আচ্ছা আসি ফিউজে ওকে হোয়াট ডু উই মিন বাই ফিউজ কেউ বলতে পারবে হোয়াট ইজ ফিউজ এনি ওয়ান ফিউজ আমরা সবাই জানি ফিউজ কি কেউ বলতে পারবে হোয়াট ইজ ফিউজ হোয়াট ইজ ফিউজ কেউ বলতে পারবে ফিউজ হচ্ছে এমন একটা ইনস্ট্রুমেন্ট এমন একটা ইকুইপমেন্ট যেটাকে আমরা ইউজ করি যাতে সার্কিটটাকে ওপেন সার্কিট বানাতে পারি তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে স্যার ফিউজ আর এমসিবির মধ্যে ডিফারেন্স কি হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ফিউজ অ্যান্ড এমসিবি কেউ বলতে পারবে না না পাওয়ার টাওয়ারের ব্যাপার না এর অ্যাভেঞ্জার নাকি এটা ফিউজ হচ্ছে একটা তার থাকে ধর এখানে একটা কন্ট্যাক্ট পয়েন্ট এখানে একটা কন্ট্যাক্ট পয়েন্ট আমরা কি করছি ফিউজ করছি এখানে কি থাকবে একটা এর মাঝখানে তার দিয়ে দেওয়া হবে ওকে এর মাঝখানে একটা তার দিয়ে দেওয়া হবে এখন ফিউজের কাজটা কি সাপোজ ফিউজের একটা রেটিং থাকে যেমন ধর পাঁচ এম্পিয়ারের ফিউজ তার মানে কি পাঁচ এম্পিয়ার ফিউজ মানে এই ফিউজের মধ্যে থেকে ম্যাক্সিমাম অ্যালাউড কারেন্ট ম্যাক্সিমাম অ্যালাউড কারেন্ট পাঁচ এম্পিয়ার পাঁচ এম্পিয়ার বেশি হলে কি হবে হ্যাঁ হ্যাঁ গলে যাবে ফেটে যাবে না কি হবে গলে যাবে তার মানে গলে যাবে কেন আছে কি হলে গলে যায় কি হলে গলে যায় না না সেটা ঠিক আছে গলতে গেলে আমার কি দিতে হয় হিট দিতে হয় তার নিশ্চয়ই এখানে হিট জেনারেট হচ্ছে কেউ বলতে পারবে হিটিংয়ের ফর্মুলাটিকে আমরা করেছি অলরেডি এইচ ইকুয়ালস টু আই স্কোয়ার আর টি তাই না তার মানে যত কারেন্ট বাড়বে আই স্কোয়ার আর টি বাড়বে তাহলে হিটিং কি হবে বাড়বে যত হিটিং বাড়বে তাহলে এখানে হিট জেনারেট হবে এটা কি হবে গলে যাবে আচ্ছা তাহলে আমার কি উদ্দেশ্য থাকা উচিত যে যদি আমি চাই কোনো একটা জিনিস তাড়াতাড়ি গলে যাক তাহলে কি তার মেল্টিং পয়েন্ট হাই হওয়া উচিত না লো হওয়া উচিত লো হওয়া উচিত রাইট লো মেল্টিং পয়েন্ট হলে তো অল্প টেম্পারেচারে গলে যাবে তার মানে এই ওয়ারটা দুটো প্রপার্টি থাকতে হবে একটা প্রপার্টি হচ্ছে লো মেল্টিং পয়েন্ট লো মেল্টিং পয়েন্ট আর একটা প্রপার্টি হচ্ছে যে ইট মাস্ট হ্যাভ সাম রেজিস্ট্যান্স ওকে নর্মালি এটা লেড অ্যান্ড টিনের একটা অ্যালয় দিয়ে বানানো হয় লেড অ্যান্ড টিন কেন তাদের অ্যালয়টা এমনই হয় যে তাদের রেজিস্ট্যান্সও থাকে এবং মেল্টিং পয়েন্টও খুব লো হয় ওকে আচ্ছা সো এটা আমরা বুঝতে পারলাম সো দিস ইজ আ ফিউজ আচ্ছা এবার তাহলে ফিউজ কি ফিউজ হচ্ছে একটা সেফটি ডিভাইস ইটস ইম্পর্টেন্ট আর সেফটি ডিভাইস হুইচ ইজ ইউজ টু লিমিট দি কারেন্ট ইন অ্যান ইলেকট্রিক সার্কিট তারপরে একটা ইম্পর্টেন্ট না এইটুকুই হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট ওকে আচ্ছা ফিউজ কোন প্রিন্সিপালে কাজ করে স্টার মেরে দাও ফিউজ ওয়ার্কস অন দ্য প্রিন্সিপাল অফ হিটিং এফেক্ট অফ কারেন্ট কারণ যদি হিট জেনারেট না হয় তাহলে কি তারটা গলবে হিট জেনারেট না হলে তার গলবে না তার মানে কোন প্রিন্সিপালে কাজ করে হিটিং এফেক্ট অফ কারেন্ট তাহলে কোন ফর্মুলাটায় কাজ করবে আই স্কোয়ার আর টি তাই না ওকে আচ্ছা এবার রাইজ ইন টেম্পারেচার ফর ওয়ার ডিপেন্ডস কার কার উপরে কারেন্ট রেটিং আর রেডিয়াসের উপরে তার মানে কি যে কতটা টেম্পারেচার বাড়বে ইজ প্রপোর্শনাল টু আই স্কোয়ার বাই আর কিউব ইটস ইম্পর্টেন্ট উপরে কি আছে আই স্কোয়ার নিচে কি আছে আর কিউব আই স্কোয়ার বাই আর কিউব আচ্ছা গেল ফিউজ কি দিয়ে বানানো হয় এখানে একটা স্টার দেবে ওকে ফিউজ কি দিয়ে বানানো হয় নাও ফিউজ ইজ শর্ট অ্যান্ড থিন পিস অফ ওয়ার অফ ইউনিফর্ম এরিয়া অফ ক্রস সেকশন এমন একটা মেটেরিয়াল দিয়ে বানাতে হবে এইখানে আন্ডারলাইন করো যার মেল্টিং পয়েন্ট হতে হবে লো না হয়তো গলবে না সো দ্যাট ইট মি ইজিলি মেল্ট ডিউ টু ওভার হিটিং ফার দ্য ইট হাই রেজিস্ট্যান্স এখানে একটা আন্ডারলাইন করো হ্যাভ হাই রেজিস্ট্যান্স যাতে সাফিসিয়েন্ট হিট তৈরি হয় যাতে ও মেল্ট করতে পারে ওকে কি দিয়ে তৈরি হয় অ্যালাই অফ লেড অ্যান্ড টিন এই যে তিনটা আন্ডারলাইন করলাম পরীক্ষায় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এইখান থেকে প্রশ্ন দেবে কি দিয়ে তৈরি হয় লেড অ্যান্ড টিন রেজিস্ট্যান্স কেমন হতে হবে হাই রেজিস্ট্যান্স মেল্টিং পয়েন্ট কেমন হতে হবে লো প্রিন্সিপাল কি হিটিং এফেক্ট অফ কারেন্ট কার্ড উপরে ডিপেন্ড করে রেডিয়াস আর কারেন্টের উপরে ফর্মুলা কি ফর্মুলা হচ্ছে রাইজ ইন টেম্পারেচার যেটা হবে ইজ প্রপোর্শনাল টু আই স্কোয়ার বাই আর কিউব আচ্ছা তার মানে ধর আমার একটা পাঁচ এম্পিয়ারের ফিউজ দরকার একটা পনেরো এম্পিয়ারের ফিউজ দরকার এইটা যদি এইটুকু থিন হয় পনেরো এম্পিয়ারটা কিরকম হবে নিশ্চয়ই ঠিক হবে রাইট যদি আমার একশো এম্পিয়ার যদি এত এম্পিয়ার হয় না একশো এম্পিয়ারের ফিউজ দরকার কী হবে আরও মোটা হবে কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়েছে তার মানে যত বেশি আমি চাইব আমার ফিউজের কারেন্ট রেটিং হোক তার রেডিয়াস কী হবে তত বাড়বে তার মানে তার ক্রস সেকশন এরিয়া কী হবে তত 
বেশি হবে রাইট ওকে চলো ফিউজ কি হবে থাকে দেখেছিস এখানে একটা হোল্ডার আছে এখানে একটা হোল্ডার আছে রাইট তাহলে এই ফোর্স লিন হোল্ডারের দুটো টার্মিনাল দিস ইজ টার্মিনাল ওয়ান দিস ইজ টার্মিনাল টু ক্লিয়ার হলো আমি কি করব ফিউজ যে ওয়ারটা হবে সেই ফিউজ ওয়ারটাকে এই টার্মিনালের মাঝখানে লাগিয়ে দেবো তাই দিয়েছি না এই টার্মিনালের সাথে কার কানেকশান থাকবে এই টার্মিনালের সাথে কানেকশান থাকবে বাইরের যে ওয়ারটা থাকবে দেখেছিস এইভাবে কানেক্ট করা আছে এখানটায় এইভাবে কানেক্ট করা আছে এখানটায় তা আমি যদি এটাকে এর উপরে বসিয়ে দিই তাহলে কি করলাম এর উপরে কি করলাম এরভাবে বসিয়ে দিলাম রাইট কি করলাম বসিয়ে দিলাম যেই বসিয়ে দিলাম তাহলে কি হবে এটার সাথে কানেকশান হয়ে যাবে না এর কারণ এটা নিচে চলে আসবে না যখন এটার সাথে ওর কানেকশান হয়ে যাবে তার মানে কি বোঝা যাচ্ছে তার মানে খুব সিম্পল তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে এর মধ্যে দিয়ে কারেন্টটা যেতে শুরু করে দিয়েছে যদি এক্সেস কারেন্টটা কী হবে এই সবুজটা গলে যাবে নীলটা কি গলবে না কে গলবে সবুজটা গলবে সবুজটা গলে গেলে কি করতে হবে আবার তারটাকে পাল্টাতে হবে কিন্তু দেখ এখানে একটা ঝামেলা আছে এই বারবার তার গলে যেতে পারে তার মানে বারবার আমাকে খুলতে হবে বারবার করে তার পাল্টাতে হবে এটা একটু বিরক্তিকর হয়ে যেতে পারে ওকে আসছি আমরা এটা নিয়ে ডিটেলসে একটু পরে আলোচনা করব তাহলে আমরা কি করব সো ওয়ার্কিং কি আমরা এখানে দেখতেই পাচ্ছি কীরকম ওয়ার্কিং যে এই যে ফিউজ ওয়ারটা ছিল যেই এক্সেস কারেন্ট পাস করেছে ফিউজ ওয়ারটা কী হয়েছে গলে গেছে যেই গলে গেছে তাহলে সার্কিটটা কি হবে সার্কিটটা ব্রেকডাউন করে যাবে ওকে চলো ফিউজ বিভিন্ন রেটিংয়ের হয় যেমন এখানে এক অ্যাম্পিয়ারে ফিউজ দুই অ্যাম্পিয়ার পাঁচ অ্যাম্পিয়ার দশ অ্যাম্পিয়ার তেরো অ্যাম্পিয়ার ওকে এই ফিউজগুলো দেখেছি স্টেবিলাইজারের পেছনে থাকে ফ্রিজের পেছনে থাকে এর বিশেষ ধরনের ফিউজ দেখছে যেন গোল ক্যাপ লাগানো রয়েছে একই গল্প দেখ এখানটা গ্লাস থাকে এই যে তারটা থাকে এই তারটা এই এন্ডের সাথে জোড়া আবার এই এন্ডের সাথে জোড়া বোঝা গেল তাহলে আমার এখান থেকে কারেন্ট ঢুকবে এখান থেকে কারেন্ট বেরোবে তাহলে কারেন্টের গল্পটা কেমন হবে কারেন্ট ঢুকবে এইখান দিয়ে এর মধ্যে দিয়ে যাবে এইখান দিয়ে বেরিয়ে যাবে রাইট এক্সেস হিট হয়ে গেলে কী হবে এই জায়গাটা কী হবে গলে যাবে গলে গেলে এখানে কী হবে ওপেন না ক্লোজ সার্কিট ওপেন সার্কিট তাহলে তার যাবে না সার্কিট ওপেন হয়ে গেল সো ইট উইল বিহেভ অ্যাজ আ ফিউজ অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট ওকে আচ্ছা ফিউজ লাইব্রেরি কেন কারেন্ট কানেক্ট করা হয় লাইব্রেরি কেন কানেক্ট করা হয় নিউট্রালে কেন করা হয় না কারণ লাইভ দিয়ে কারেন্ট আসে মনে কর যে আমার বাড়িতে চোট ঢুকেছে কি ঢুকেছে চোট ঢুকেছে আমার বাড়ির একটা দরজার গেট আছে একটা বেরোনোর গেট আছে আমি কোনটাকে আটকাবো দরজার গেট না বেরোনোর গেট তোর বাড়িতে চোট ঢুকেছে তুই দরজার গেট না আটকে বেরোনোর গেটটা আটকাবি চোর ঢুকে টুকে নিয়েও চাফা খাবে চোরের সাথে দিয়ে বাইরের গেটটা যাতে না খুলতে হয় বলবে এবার যেও না একটু গল্প করি তোমার সাথে হয় এটা কখনো তুই কোনটা করবি চুরি করার আগে তো আটকাবি তাই না তাহলে বাইরের গেট আটকাবি ঠিক আছে চলো ক্লিয়ার হয়েছে কথাটা তাহলে লাইভের সাথে কি করব ফিউজটাকে লাগাবো যদি ফিউজটা কেটে যায় তাহলে কি হবে ওপেন সার্কিট হয়ে যাবে কখনো নিউট্রালের সাথে কি করব লাগাবো না তার মানে কারেন্ট ঢোকার আগে ওটাকে আটকাতে হবে কারেন্ট বেরিয়ে যাওয়ার সময় আটকালে হবে না ততক্ষণ তো ড্যামেজও করে দেবে যা করার বুঝতে পেরেছিস আচ্ছা গেল তাহলে এটুকু বোঝা গেছে দেখেছিস ভালো করে বোঝ এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস নিয়ে আলোচনা করে যে যদি আমি নিউট্রালে লাগাই তাহলে নিউট্রালে হলে এখানেও ওপেন সার্কিট হবে কিন্তু যে লাইভারের সাথে কানেক্টেড আছে আমি যদি মেইন হয় সাপোজ মেইনে এটা দুশো কুড়ি বল তাহলে এটা জিরো ভোল্ট যদি দুশো কুড়ি হয় তাহলে মেইনে কি এটা দুশো কুড়ি হলে এটা জিরো তাই তো তার মানে যদি কোনো একটা মোমেন্টে এখানে দুশো কুড়ি হয় এটা জিরো থাকছে ঠিক আছে কিন্তু আমার তো কানেকশানটা পেয়ে যাচ্ছে কিন্তু যদি এইটা হতো এর আগের কেসটা হতো তার মেইনে দুশো কুড়ি ভোল্ট এটা জিরো যদি এখানটাই ব্রেক হয়ে যায় তাহলে এইটা দুশো কুড়ি এটা কত এটা কত কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়েছে কোনটা সেভ বেশি এটা না এর পরের আগে পরেরটা রাইট তার মানে লাইভ ওয়ারটা সেভ বেশি নিউট্রাল ওয়ারটা রিস্কি হয়ে যেতে পারে কারেন্ট রেটিং কি কারেন্ট রেটিং হচ্ছে ধর পাঁচ এম্পিয়ারের ফিউজ লাগানো আছে তাহলে ওর বেশি হলে কী হবে গলে যাবে তাহলে কারেন্ট রেটিং আমার ফিউজ মানে ওর মধ্যে দিয়ে যে কারেন্টটাকে পাস করতে হবে ইট মাস্ট বি লেস দ্যান আর ইকুয়াল টু ফাইভ এম্পিয়ার ওকে আচ্ছা এই জিনিসটা একটুখানি বুঝবো কারেন্ট রেটিং ইন টার্মস অফ পাওয়ার অ্যান্ড ভোল্টেজ দেখো মনে করো 
ভালো করে বুঝবি সাপোজ আমার একটা হান্ড্রেড ভোল্টের সাপ্লাই আছে আমার কাছে একটা আছে বাল্ব ওয়ান বাল্ব টু বাল্ব থ্রি তিনটে বাল্ব আছে রাইট আমি সাপোজ তিনটে বাল্বকে সব বোঝার সহজের জন্য এইভাবে কানেক্ট করেছি তিনটে বাল্ব আমি কি করেছি এখানে একটা ফিউজ লাগিয়ে দিয়েছি দিয়ে এটাকে কানেক্ট করে রেখেছি ইস দ্যার ক্লিয়ার ভালো করে বুঝবি তাহলে এটা কত দিস ইজ হান্ড্রেড ভোল্ট সাপলে তো হান্ড্রেড ভোল্ট দিচ্ছি তো টোটাল পাওয়ার রেটিং সাপোজ এটা বলা আছে একশো ওয়াটের বাল্ব এটা বলা আছে দশ ওয়াটের বাল্ব এটা বলা আছে কুড়ি ওয়াটের বাল্ব টোটাল পাওয়ার কত টোটাল পাওয়ার তো একশো প্লাস দশ প্লাস কুড়ি তার মানে একশো তিরিশ ওয়াট রাইট ভোল্টেজ কত সাপ্লাই দিচ্ছি একশো তাহলে তাহলে দেখ পাওয়ার তো ভি ইন্টু আই আই কি হবে পি বাই ভি হবে না তার মানে একশো তিরিশ বাই একশো তার মানে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি এই যে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি অ্যাম্পিয়ার পেলাম এইটা হচ্ছে আমার এই সার্কিটের রেটেড কারেন্ট তাই না ভেবে দেখ এটা কি আমার এই টোটাল এই সার্কিটের রেটেড কারেন্ট এবার আমাকে যদি সার্কিটটাকে বাঁচাতে হয় তাহলে আমি কি করতে হবে কি করতে হবে সার্কিটটাকে বাঁচাতে হলে আমি কি করতে হবে নিশ্চয়ই আমাকে এমন একটা ফিউজ ইউজ করতে হবে যে ফিউজটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি অ্যাম্পিয়ারের ফিউজ ক্লিয়ার কারণ ওর থেকে বেশি দিলে তো আমার বেশি কারেন্ট চলে যাবে আমি চাইছি না যাই হোক কম্বিনেশানটা কখনোই সিরিজে হয় না কম্বিনেশানটা সিরিজে হয় না কম্বিনেশানটা হয় প্যারালে এবার প্যারালে একে বোঝাই মনে করো আমি তোকে একটা সার্কিট দিয়েছি সাপোজ তিনটে বাল্ব কানেক্ট আছে এখানে একটা বাল্ব এখানে একটা বাল্ব এখানে একটা বাল্ব ক্লিয়ার দিয়ে সার্কিটটা এইভাবে রয়েছে আমি কি করছি এখানে একটা ফিউজ লাগাতে চাইছি রাইট এই প্রত্যেকটা বাল্বি আমি যদি এখানে একশো ভোল্ট দিই প্রত্যেকটা বাল্বি তো একশো ভোল্টই চলবে তাই না সাপোজ এর এর হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ এর এর সাপোজ ফিফটি ওয়াট এর পাওয়ার রেটিং ফিফটি ওয়াট সাপোজ এর পাওয়ার রেটিং হচ্ছে সিক্সটি ওয়াট সাপোজ এর পাওয়ার রেটিং হচ্ছে ফোর ওয়াট হতেই তো পারে তাহলে বলতো ফর্টি ওয়াট তাহলে বলতো এর কারেন্ট রেটিং কত এর কারেন্ট রেটিং কত জিরো পয়েন্ট ফোর এর কারেন্ট রেটিং কত তাহলে আই টু হচ্ছে জিরো পয়েন্ট সিক্স এর কারেন্ট রেটিং কত জিরো পয়েন্ট ফাইভ না তাই তো তাহলে মানে তো আমার এখানে তো এই তিনটে কারেন্টের রিকোয়ারমেন্ট আছে এইটা 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 তিনটে কারেন্ট তো এখান দিয়ে আসছে তাহলে আই কোস টু আই ওয়ান প্লাস আই টু প্লাস আই থ্রি না তাহলে আই কত হবে বল তো আই কত হবে আই ওয়ান প্লাস আই টু প্লাস আই থ্রি কত হবে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ অ্যাম্পিয়ার এটা হচ্ছে আই হলো রাইট আমি কি করলাম ইন্ডিভিজুয়ালগুলো বার করে তারপরে যোগ করে দেখলাম তাহলে আমার যদি এখানে একটা ফিউজ লাগাই কত অ্যাম্পিয়ারে ফিউজ লাগাবো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ অ্যাম্পিয়ারে ফিউজ লাগাবো ভেরি গুড ক্লিয়ার হয়েছে কিন্তু এটা এইভাবে না করে আর কীভাবে করতে পারি টোটাল পাওয়ার রেটিংটাকে লিখবো কি লিখবো ফর্টি প্লাস সিক্সটি প্লাস ফিফটি লিখলাম তো টোটাল পাওয়ার রেটিং ডিভাইড বাই ভোল্টেজ কত একশো তাই না তাহলে একশো পঞ্চাশ বাই একশো কত হলো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ দেখ একই আসছে না পাওয়ার রেটিং হিসেবটা হয় প্যারালে কখনো আমরা ভোল্টেজ হিসেব করি না কারণ ভোল্টেজ হিসেবটা ঠিকঠাকভাবে হয় না হিসেবটা হওয়া উচিত প্যারালে ইজ দ্যাট ক্লিয়ার কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়েছে না বুঝতে পারলে আমাকে বলবি চলো সো দিস ইজ পাওয়ার রেটিং অফ আর ফিউজ ওকে আচ্ছা বিভিন্ন ইকুইপমেন্ট তার পাওয়ার রেটিং তার কত কারেন্ট যাচ্ছে সেটা এখানে দেখিয়েছে এটা বোঝানোর কিছু নেই আচ্ছা গেল এবার প্রশ্ন হচ্ছে যে ফিউজ তো ঠিক আছে ফিউজ ঠিক আছে ফিউজ ইজ আ সেফটি ডিভাইস ওটাকে আমরা ইউজ করলে সেফটি পেতে পারবো সব কিছু ঠিক আছে ফিউজের একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজও আছে কি ধর আমার এইটা খারাপ হয়েছে তাহলে বারবার এখানে গিয়ে ওটাকে খোলো তার পাল্টাও তার লাগাও আর প্রতিবার ওই তার পাল্টানো তারেরও তো একটা দাম আছে আর তারপরে হঠাৎ করে এমন একটা টাইম হলো আমি তার টাকার পাল্টাতেই পারলাম না হয়তো রাত্রিবেলায় হয়েছে আমি কোথায় পাবো ওই তার তাহলে আমার তো ইকুইপমেন্টটা পুরো নষ্ট হবে রাত্রিবেলা হয়েছে কোথায় পাবো তার তুই বল পাবো না তো তার তো পাবো না তাহলে রাত্রিবেলা হলে আমি কি করব তাহলে ফিউজ হলে তো আমার সমস্যা আমাকে যদি তার না আনা থাকে আমার তো প্রবলেম আর কখন কি তার লাগবে কোন সাথে দেখা গেল আমার এমন একটা ইকুইপমেন্ট চালাচ্ছে আমার পাওয়ার রিকোয়ারমেন্ট বেড়ে গেছে আগে যা পাওয়ার রিকোয়ারমেন্ট ছিল সেই হিসেবে আমি কারেন্ট লাগিয়েছিলাম হয়তো দশ অ্যাম্পিয়ারের ফিউজ লাগিয়েছিলাম এবার দেখালো যে আমি একটা হিটার চালাবো আমার বারো অ্যাম্পিয়ার খরচা হবে তার সাথে অন্য জিনিসগুলো চলার দরকার তাহলে আমি কি করব তাহলে আমি ব্যবহারই করতে পারবো না পারবো না তো তাহলে আমাকে অফ করে করে চালাতে হবে তার জন্য তাকে মেইন ফিউজটা এটা কেটে গেছে এটা লাগাতে হবে আমার তারই নেই আমি লাগাবো কী করে এম সিবি কোথায় আসে এম সিবি এখানটায় এন্ট্রি নেয় কী সুবিধা যেই আমার সার্কিটে কারেন্ট বেশি হয়ে গেলো টক করে ট্রিপ করে যাবে সার্কিটে কারেন্ট বেশি হয
তো আমাকে কি বারবার রিপ্লেসমেন্ট করতে সমস্যা এই যে প্লাগটা মালে টাক করে নেমে যাবে বোঝা গেল যেইখানে কারেন্ট বেশি হবে টাক করে নেমে যাবে ট্রিপ করে যাবে এটাকে কি বলে ট্রিপ করে যাওয়া ট্রিপ করে গেলে দেখে নেবো কেন কারেন্ট বাড়ছে দিন মনে আচ্ছা আচ্ছা এই কারণে কারেন্ট বাড়ছে ওটা ঠিক করে দেবে ঠিক করে আবার অন করে দেবো উঠে যাবে আমার কনসেপ্ট কি ক্লিয়ার হয়েছে ওকে এম সিবির ফুল ফর্মটা জানিয়েছি মিনিয়েছে সার্কিট ব্রেকার ওকে সো দ্যাট ইজ এম সিবি মাথায় রাখতে হবে এই শব্দটা ফলস ডাউন ফলস ডাউন মানে হচ্ছে ট্রিপস ওকে এম সিবির ক্ষেত্রে আমরা এই ওয়ার্ডটাকে ইউজ করবো ফলস ডাউন মানে ট্রিপস এবার আসবো সিঙ্গেল পোল সুইচ ডাবল পোল সুইচ ওকে সিঙ্গেল পোল সুইচ ডাবল পোল সুইচ দেখো সিঙ্গেল পোল সুইচ কি সিঙ্গেল পোল সুইচ হচ্ছে দু ধরনের সুইচ সুইচ একটা হচ্ছে সিঙ্গেল পোল সুইচ একটা হচ্ছে সিঙ্গেল পোল সুইচ একটা হচ্ছে ডাবল পোল সুইচ সিঙ্গেল পোল সুইচ কি শুধু একটা লাইফ ডিসকানেক্ট একটা লাইফ কাকে ডিসকানেক্ট করবে ডিসকানেক্ট ওয়ান লাইফ শাস্ত্রীতা কোথায় গেছিলিস আচ্ছা এটা দিয়ে কর তাহলে ডিসকানেক্ট কি করে ডাবল পোল কি করে একটা লাইফকে ডিসকানেক্ট করে একটা নিউট্রালকেও ডিসকানেক্ট করতে পারে ওকে এটাকে ডাবল পোল সুইচ বলবো দু ধরনের সুইচ হয় চলো আমরা একটু দেখতে থাকি তাহলে এটা হচ্ছে সিঙ্গেল সুইচ দেখেছি এখানটায় রয়েছে আমার মনে হলো এটাকে ডিসকানেক্ট করা উচিত তাহলে এখান থেকে কী করলাম খুলে দিলাম কানেক্ট করা উচিত তাহলে কি করব জুড়ে দেবো সিম্পল ভেরি সিম্পল তাহলে সিঙ্গেল সুইচ সিঙ্গেল পোল সুইচকে কী করবো কানেক্ট করতে চাইলে একটাই তো মাথা টাক করে টিপে দেবো যেগুলো আমরা যত সুইচ নর্মালি ব্যবহার করি সব সিঙ্গেল পোল সুইচ ডাবল পোল সুইচ কি দুটো মাথায় উপর নিচে আমার যখন যেটাকে দরকার আমি সেটাকে ইউজ করতে পারব ওকে দেখ দেখাচ্ছি ডাবল পোল সুইচ এই হচ্ছে ডাবল পোল সুইচ ক্লিয়ার আমি চাইলে এইটাকে কানেক্ট করতে পারি যদি এরকম তুলি তাহলে কী হলো উপর দিকে উঠে যাচ্ছে তাহলে এটাকে কানেক্ট করতে পারি যদি নিচের দিকে নামায় তাহলে এটা কি হবে নেমে যাবে তাহলে নিচেরটাকে কানেক্ট করতে পারবো বোঝা গেল কথাটা তাহলে পুরোটা কি করছে আমার চয়েসের উপর ডিপেন্ড করছে আমি চাইলে ওকে উপরে তুলতে পারি আমি চাইলে ওকে নিজে নামাতে পারি লিভারের মতো মনে করে এই রকম রয়েছে এই রকম রয়েছে এরকম কানেক্ট রয়েছে দেখি যে এই ঘোরালাম উপরে উঠে গেল তাহলে এইখানে একটা কানেকশান রয়েছে কানেক্টেড রয়েছে এই কানেকশানটার সাথে রাইট রাইট যে আমি এটাকে নবটাকে ঘোরাচ্ছি কী করছি আমি নবটা ঘোরা আমি কী করছি নব ঘোরাচ্ছি যেই নব ঘোরাচ্ছি এটা কিছু উপরে উঠে যাচ্ছে না তাহলে তাহলে উপরে এখানে যদি একটা সুইচ থাকে তাহলে তার সাথে কানেক্টেড হচ্ছে আবার নামিয়ে দিলে কী হচ্ছে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে ক্লিয়ার তাহলে কখন উপরেরটার সাথে কানেক্টেড কখনো নিচেরটার সাথে উপরেরটা নিচেরটা উপরেরটা নিচেরটা উপরেরটা নিচেরটা কনসেপ্ট ক্লিয়ার পরিষ্কার বোঝা গেছে দিস ইজ ডাবল পোল সুইচ হ্যাঁ এবার আমরা একটা কানেকশান দেখি ওকে দেখ ভালো করে বুঝবি আমার এখানে দুটো সুইচ লাগানো আছে আমরা কি করি যেটা আমরা বলি হচ্ছে স্টেয়ার কেস সুইচ আমার দোকানে কি বলি সিঁড়ির সুইচ দাও সিঁড়িতে লাগাবো এমন সুইচ হই মাবো ভিডিওটা অন রাখিস আমরা কি বলি সিঁড়িতে লাগাবো তার সুইচ দাও বলি না বা বেড সুইচ আমাদের বেড সুইচকে স্পেশাল বলি বেড সুইচ দাও সিঁড়িতে লাগানো সুইচ দাও বেড সুইচকে আমরা বেডে গিয়ে চালিয়ে তারপরে অন করে আবার বেডে গিয়ে বন্ধ করি না যে কোনো জায়গাতে এটা অন করি বেশ সময় টিপে বন্ধ করে দিই রাইট আমরা সিঁড়ির সুইচ কীরকম করি একই প্রিন্সিপালে করি যে নিচ থেকে অন করে উপরে উঠি উপরে এসে অফ করে দিই রাইট কি হয় সাপোজ আমি নিচের সুইচটাকে এটাকে অন করেছি রাইট তাহলে আমার তো অন আছে আমি কি করলাম উপরে উঠে এলাম উপরে এসে এটা অনই রয়েছে আমি যদি এটাকে আরেকবার টিপে দিই তাহলে দেখেছিস এখান থেকে অন হয়ে গেল সার্কিটটা অ্যাক্টিভ রাইট 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 তাই হচ্ছে না তার মানে কি তার মানে দুদিকেই অন করতে হবে ধর তোর তোর এই সার্কিট কী আছে তোর সার্কিট অফ আছে না অন আছে এই অবস্থায় বল এই অবস্থা কী সার্কিট অন না অফ অফ আছে রাইট তার কারণ দেখ এখানে গিয়ে ওপেন এখানে গিয়ে ওপেন তাই না তো যদি অন করতে আমার কি কি হতে পারে আইদার আমি এটাকে জুড়বো তাহলে অন হয়ে যাবে বা এটাকে না জুড়ে যদি আচ্ছা যদি এটাকে জুড়ি তাহলে কারেন্ট করতে যাবে এইখানে গিয়ে এই 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 না আর যদি এটা না করি যদি আমি এইটা করি ওখানে না জুড়ে এইটাকে জুড়ে দিই তাহলে কি হবে এই 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 তাই না ভালো করে দেখ দুটো সার্কিটই পসিবল ক্লিয়ার হচ্ছে কথাটা তাহলে এটা উপরে থাকলে ওটাকেও কী হতে হবে উপরে থাকতে হবে এটা নিচে থাকলে ওটাকেও কী হতে হবে নিচে থাকে তাই করি আমরা ওখান থেকে অন করে এসে এখান থেকে অফ করে দিই কিন্তু এর অফ অন কিন্তু এরকম কিছু নেই যে উপরে দিলেই অফ বা নিচে দিলেই অন এদিকে কোনো একটা অন হলে ওটাতেও ওপাশে গিয়ে অন এদিকে কোনো একটা অফ হলে এটা তো এপাশে এসেই অফ এটাই হয় হিসেবটা 
বোঝা গেল তা মানে কি করবো এখানে দেখেছিস নিচে নামানো মানে এটাকেও নিচে নামাতে হয়েছে ওপরে ওঠা মানে এটাকেও কি করতে হয়েছে ওপরে ওঠাতে হয়েছে নাহলে তো সার্কিট অন হবে না নাহলে কারেন্ট পাস করবে না ক্লিয়ার হলো ওকে আচ্ছা এরপরে কি আছে আর্থিং আর্থিং কি আর্থিং আমরা কি করি যে কোনো একটা কপার ওয়ারকে মাটির তলায় পুঁতে দিই আচ্ছা সেটাকে পুঁততে গেলে কি করতে হয় আমরা কি চাই যে আমার যদি কখনো কারেন্ট এক্সেস হয়ে যায় তাহলে সেটা আর্থ দিয়ে ফ্লো করে যাক তো এটা লাইটিং হলো আমি তো সেভ করতে পারবো না কি করতে পারবো যদি একটু আর্থিং থাকে তবুও কিছুটা দূর অবধি সেফ যে হ্যাঁ মাটিতে গড়িয়ে গেলো আর্থ হয়ে রাইট তার মানে কি কীভাবে আর্থ করবো মাটিতে একটা ফুটো করব হল দিয়ে অনেকটা ডিপ গর্ত করবো নিচে কী করবো চারকোল আর সল্ট দেবো কেন চারকোল আর সল্ট কারণ তারা গুড কন্ডাক্টর চারকোল আর সল্ট কি গুড কন্ডাক্টর চারকোল মানে কি কার্বন ওকে চারকোল আর সল্ট ইস এ গুড কন্ডাক্টর এখানে কী করে থিক মেটাল প্লেট ইউজ করা হয়েছে দেখেছিস তো হলো পাইপ তার মধ্যে কী করবো একটা ওয়ারকে ভেতরে ঢুকিয়ে দেবো হলো পাইপ দিয়ে কী করলাম একটা ওয়ারকে ভেতরে ঢুকিয়ে দিলাম যে ওয়ারটাকে ভেতরে ঢুকিয়ে দিলাম এটা কি একটা থিক কপার ওয়ার তাহলে এখানের সাথে কি করব কানেকশান করব তাহলে কী হলো এক্সেস কারেন্ট হলে ওটা কোথায় চলে যাবে এক্সেস কাউন্ট আটতে চলে যাবে গ্রাউন্ডে চলে যাবে ওকে আচ্ছা তাহলে এটা হচ্ছে লোকাল আর্থিং ক্লিয়ার অ্যাপ্লায়েন্স কী করে আর্থ করবো দেখ সবই ঠিক আছে একটা আর্থ তারকে এনে চট করে জুড়ে দেবো দেখবি স্টেবিলাইজারের পিছনে একটা পিন লাগানো থাকে একটা তারকে যদি বাইরে থেকে এনে গোজা থাকে ওটাকে বলে আর্থ পিন স্টেবিলাইজারে দেখা যায় পুরোনো দিনে স্টেবিলাইজারে খুব দেখা যায় এখনকার স্টেবিলাইজার তো থ্রি পিন হয়ে গেছে তাই হয়তো দেখতে পাবি না বা পুরোনো দিনের স্টেবিলাইজার পেছন দিক থেকে একটা পিন মতো বেঁধে থাকতো নাট দিয়ে টাইট মেরে লাগানো থাকতো ওটাকে বলা হতো আর্থ পিন ওকে তাহলে কি করবো আমার যে অ্যাপ্লায়েন্স এখানে আছে আছে আমি কি করলাম বাইরে থেকে একটা এনে আর্থ পিনকে লাগিয়ে দাও তাহলে শর্ট সার্কিট হবে না কখনও যদি ল্যাপটপ চালাস ল্যাপটপটা যদি তুই টু পিনে চালাস দেখবি ল্যাপটপটার উপর দিয়ে হালকা ভাইব্রেশন ভাইব্রেশন ফিল হচ্ছে খেয়াল করে দেখবি আর যেই ল্যাপটপটা থ্রি পিনে চালাবি দেখবি ওটা আর নেই তার মানে কি থ্রি পিনে চালালে আর্থিং হয়ে কারেন্টটা বেরিয়ে যাচ্ছে আর ফাইভ পিনে আর যদি টু পিনে চালাস তাহলে আর্ তো নেই টু পিনে তো আর লাইভ আর নিউট্রাল তাহলে ওখানে তো এক্সেস কারেন্টটা বেরোচ্ছে না তখন কী হবে তখন ওখানে ওই তোর বডি দিয়ে কন্ডাক্ট করতে শুরু করবে এবার যেটুকু কন্ডাক্ট করবে তুই সেই হিসেবে একটা ক্যাপাসিটিভ ইম্পালসটা পাবি মানে কি না হালকা চিরবি 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 হালকা হালকা ফিলিংস হবে বা তুই কম্পিউটারে দেখবি হ্যাঁ তাহলে তোর আর্থিং খারাপ রয়েছে বাড়িতে এটাও হতে পারে অনেক কিছু ফ্যাক্টর ধর তুই আর্থিং করেছি কিন্তু আর্থিংটাই খারাপ তাহলে তো একই ব্যাপার হলো বুঝতে পেরেছিস আচ্ছা তো দিস ইজ আর্থিং অফ অ্যান অ্যাপ্লায়েন্স আচ্ছা আর্থিংয়ের ব্যাপারটা আমরা পড়লাম ওকে গেল থ্রি পিন প্লাগ অ্যান্ড সকেট থ্রি পিন প্লাগের এইটা কী হয় বলতো এটা হয় আর্থ একটা লাইভ একটা নিউট্রাল রাইট তাহলে আর্থ বাঁ দিকটা কি নিউট্রাল ডান দিকেরটা কি লাইভ আমাদের এখানে না ওইভাবে কানেকশানটা করা থাকে না তুই কখনো দেখবি বাঁ দিকেরটায় টেস্টার মারলে বাঁ দিকেরটা আলো জ্বলছে কখনো দেখবি টেস্টার মারলে ডান দিকেরটা আলো জ্বলছে তার মানে কি তার মানে আমাদের এখানে যখন ফিউজ এই থ্রি পিনগুলো লাগানো হয় বাঁ দিকে যে সবসময় লাইভ থাকে এমনটা নয় কিন্তু নিয়ম হচ্ছে বাঁ দিকেরটা নিউট্রাল রাখা ডান দিকেরটা কী রাখা লাইভ রাখা ইজ দ্যাট ক্লিয়ার আচ্ছা কালার কোডিং এগুলো নিশ্চয়ই বোঝাতে হবে না যে কি কী প্রিকশন হবে হ্যান্ডস মাস্ট বি ড্রাই প্লাগুলো যাতে পিনের মধ্যে ঠিকঠাকভাবে ঢোকে নিশ্চয়ই এগুলো বোঝানোর কিছু নেই কালার কোডিং ভেরি ইম্পর্টেন্ট নতুন কালার কোডিংগুলো জানা ব্রাউন লাইট ব্লু আর গ্রিন আমি যখন তোকে আজকে সার্কিটটা করিয়েছি খেয়াল করে দেখ যে আজকে যখন সার্কিটটা তোকে করিয়েছি সেই সময় কিন্তু আমি কালার কোডিংটা মেনে তোর সার্কিটটাকে ড্র করেছিলাম দেখ যখন সার্কিটটা করিয়েছি আমি কিন্তু কালার কোডিং মেনে সার্কিটটাকে ড্র করিয়েছি তাই না ব্রাউন লাইট ব্লু আর গ্রিন ওকে আচ্ছা পুরনো কোডিং কি ছিল রেড ব্ল্যাক আর গ্রিন এখন আর এটা চলে না পুরনো কোডিং ইউজ করা হয় না নতুন কোডিংটাকে ইউজ করা হয় আচ্ছা হাই টেনশন ওয়ার কি হাই টেনশন ওয়ার কি মাঠের উপর দিয়ে যে বড় বড় তারগুলো যায় হাই টেনশন কেন বলে খুব জোরে জোরে টানা থাকে ওগুলোকে মানে খুবই জোরে টানা থাকে ওগুলোকে এটা এক নম্বর আর দ্বিতীয় হচ্ছে ওর মধ্যে দিয়ে খুব হাই ভোল্টেজে কারেন্ট যায় ওকে তাই ওটাকে কি বলে হাই টেনশন ওয়ার বলে তা দুটো তাহলে ওরকম যদি ওয়ার হয় সেখান থেকে তুমি অনেক দূরে দূরে কারেন্ট পাঠাও ধর ফারাক্কাতে ইলেকট্রিসিটি তৈরি হচ্ছে আমি পাঠাবো কোথায় হয়তো ছশো কিলোমিটার দূরে গিয়ে পাঠাবো তাহলে আমি কী চাইবো আমি কি চাইবো যে রেজিস্ট্যান্সের জন্য এনার্জিটা নষ্ট হয়ে যাক তা না তো তাহলে কী চাইবো তাহলে আমি চাইবো যাতে ওর রেজিস্ট্যান্স খুব অল্প হয়
তাহলে আমার ওয়ার যদি মোটা হয় তাহলে আমার ওখানে রেজিস্টেন্স লো করা সম্ভব আর নয়তো আর একটা ভাবে সম্ভব কি পাতলা পাতলা তার দিলাম কিন্তু অনেকগুলো তার দিলাম তাহলে সার্ভিস এরিয়া কি হলো বেড়ে গেল আর কারেন্ট সবসময় তারের উপর দিয়ে ফ্লো করে তারের ভেতর দিয়ে কোনো কারেন্ট ফ্লো করে না কারেন্ট কোথা দিয়ে ফ্লো করে তারের উপর তাহলে ছোটো ছোটো তার দিয়ে সার্ফেস এরিয়া অনেক বাড়িয়ে দিই ছোটো ছোটো তার মানে কি ছোটো ছোটো তার মানে কি অনেকগুলো তার দিলে অনেক সার্ফেস এরিয়া তাহলে তাদের সবার উপর দিয়ে যদি কারেন্ট ফ্লো করতে থাকে তাহলে আরও কম রেজিস্টেন্স হবে বোঝা গেল কথাটা তাহলে দুটো জিনিস দেখব একটা হচ্ছে লো রেজিস্টেন্স আর একটা হচ্ছে লার্জ সারফেস এরিয়া কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়েছে চলো আচ্ছা দেখো গেল এটা কখনো হাই টেনশন তার দেখেছিস দেখবি অ্যালুমিনিয়ামের তারগুলোকে সরু সরু তারকে মুড়িয়ে 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 বানানো একটা মোটা তার নয় যদি হাই টেনশন তারকে দেখিস তাহলে কীরম দেখবি বলতো হাই টেনশন ওয়ার দেখো হাই টেনশন ওয়ার ওকে জাস্ট ওয়েট কর দেখেছিস এই তারগুলোকে এর কি একটা তার আছে না অনেকগুলো তারকে একটার পর একটাকে মুড়িয়ে মুড়িয়ে বানানো একটা তার আছে না অনেকগুলো তারকে একটার পর একটা মুড়িয়ে মুড়িয়ে বানানো কেন এইভাবে বানানো কেন এইভাবে বানানো কারণ দেখ প্রত্যেকটা যদি ছোটো ছোটো করে তাহলে প্রত্যেকটার তো একটা সার্ফেস এরিয়া আছে যখন এতগুলো ছোটো ছোটো দিয়ে পুরো জিনিসটাকে বাড়াচ্ছে তাহলে অনেক সার্ফেস এরিয়া হবে না তাহলে রেজিস্টেন্স কি অটোমেটিক্যালি লো হবে ক্লিয়ার হয়েছে রেজিস্টেন্স উইল বি অটোমেটিক্যালি লো চলো তাহলে এইটুকু আমরা বুঝতে পেরেছি নেক্সট হচ্ছে যে সেফটি প্রিকশন কি যদি ফায়ার কস্ট আমি তো জল দিয়ে থামাবো নাকি ইলেকট্রিক অ্যাপ্লায়েন্সের আগুন কি জল দিয়ে থামাবো না কি দিয়ে থামাবো বালি দিয়ে থামাবো কি দিয়ে থামাবো বালি দিয়ে বা কার্বন ডাই অক্সাইড দিয়েও থামাতে পারি বাট নট জল দিয়ে যদি ইলেকট্রিক শক কেউ খেয়ে যায় কি করবো তাকে বলবো বাবা শক খেয়েছি চাই এদিকে আদর করে দিই এরকম করবো না তো বাঁশ দিয়ে বাড়ি মারবো হাট এখান থেকে সরি দিয়ে এখান থেকে কি করবো চটি দিয়ে লাথি মারবো কি করবো ইনসুলেটার কিছু জিনিস দিয়ে ধাক্কা মারবো কাঠ দিয়ে ঠেলে দেবো মেইন সুইচটা অফ করে দেবো তাই কি গিয়ে বাচ্চা টেনে আনতে হবে এই শখে গেল টেনে আনে এরকম করতে হবে না কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়েছে তার মানে আমাকে কোনো একটা ইনসুলেটার ইউজ করতে হবে ইনসুলেটার ইউজ করে তাকে ওইখান থেকে আইসোলেট করতে হবে এইটা হবে আমার মেইন জব ক্লিয়ার ওকে দেখো এরপরে কিছু সেফটি প্রিকশন ওয়েট হ্যান্ডে ছোঁয়া উচিত না এগুলো দাগ দেয় কিছু নেই ঠিক আছে এগুলোকে মার্ক করো না কেউ প্লিজ এগুলো তো আমরা সবই জানো মানে আর্ধেকের বেশি জানো এই যে দেয়ার মাসটি প্রপার লোকাল আর্থিং নিয়ার দ্য কিলো ওয়াট আওয়ার মিটার যদি লোকাল আর্থিং না থাকে তাহলে কেউ যে যেরকম হয় ঝিঝি করছে এবার সামান্য কম্পিউটার ঝিঝি করছে ঠিক আছে যদি বড় অ্যাপ্লায়েন্স হয় তখন তারা বাজে কিছু হয়ে যেতে পারে কারণ ওখানে তো বেশি পাওয়ার রিকোয়ারমেন্ট আছে তুই একটা কম্পিউটার চালাবি বড় যে দুশো ওয়াট আড়াইশো ওয়াটে কম্পিউটার চালাবি নর্মালি তাই না পুরোনো দিনের কম্পিউটার ষাট সত্তর ওয়াটে চলতো অনলি তাহলে আমার তো রিকোয়ারমেন্টই নেই এবার যদি আমি কোনো হাই পাওয়ার ইনস্ট্রুমেন্ট কিনেছি ধর একটা একটা ইলেকট্রিক আয়রন চালাচ্ছি তাহলে হাই পাওয়ার রিকোয়ারমেন্ট ওখানে যদি আমার আর্থের রিকোয়ারমেন্ট আছে যদি ঠিকঠাক আর্থ না হয় তাহলে কী হতে পারে ওখানে একটা হ্যাজার্ড হয়ে যেতে পারে তো ওকে চলো আচ্ছা আর ফায়ার কখন হয় যখন তার ওভার হিটিং হয়ে যায় প্লাস্টিকগুলো গলে যায় গলে আগুন ধরে যায় ওকে তার মানে এই চ্যাপ্টারটা কমপ্লিট হয়ে গেল এই চ্যাপ্টারটা আর এর আগের চ্যাপ্টার মানে এর আগের পার্ট নাইন এ আর নাইন বি কিচ্ছু নেই ভীষণ সোজা সিক্স চ্যাপ্টারটা মনে আছে আমাদের স্পেকট্রাম অনেকটা তার মধ্যে আলো স্টপ করে